场洒落在每一个街角，才发现原来是你的味道。我的心砰砰的小鹿乱跳，我听见爱情的讯号，看着你露出害羞的微笑。我的世界就变得很美妙，因为你每一天都不单调，永远忘不掉。我想牵着你的手，走到最后，告诉你有你就足够。我会在你的身边，等待着。的发现，穿过这重重无意的人世间，已说不出再见。我会在你的身边，无论是什么季节，无论是黑夜白天，你的可爱都会多一点。你不用替他说话，你现在连他什么身份都还不清楚呢。身份？他不是您的助理吗？你就从来都没有想过，他万一是老头子派来的探子？探子？怎么办？红星星替我背了黑锅啊！我才是啊！先不说红星星了，这份员工普查表你去复印一下，分发给总裁办的员工。好的。老周，晚上的时间已经不早了，我本想去医院看望老头子，但他和康叔都联系不上，很奇怪，我得去看一下。我叫孙美熙，二十四岁，心理学本科毕业，现任润氏董事长秘书，兼任前董事长的间谍。小孙呐、啊，关于你的工作，我有一事相求。嗯。你在我儿子的办公室放一个窃听器，啊，他的所有的情况，你要如实的告诉我。我智商普通，履历普通，工作能力普通，所有的普普通通都是为了凸显我唯一的特点，好看。他每天都穿的好美啊，我好想成为他呀，哪怕被骂花瓶都没关系。他也没比我优秀多少，怎么就能给魏总当秘书？精致是我人生的态度。我的生活需要美好的东西和美好的人，每天被美好的事物唤醒，化一个精致的妆，安排好一天的行程，当一个快乐而精致的小天使。这就是我毕业后两年的生活状态。美希啊！啊，爸，你回来了。女儿啊，嗯，你想不想上班呢？上班？啊？我怎么可能会有这么奇怪的想法？是这样的，爸爸呢有个合作商，想招一个秘书，工作不累，就坐在那儿啊。<笑>我可不想让美希去当秘书伺候人。培养感情啊，可以换个别的方式。嗯，什么培养感情啊？啊，你听错了，是培养心性。你不是想有一份自己的事业吗？先锻炼锻炼吧。嗯，老板帅吗？帅的话，我可以考虑一下。叫孙美熙是吧？你来应聘的理由是什么？理由。为了梦想，为了挑战自我，太虚了。我爸让我来的。你不应该总听你爸的，应该有自己的主见。我爸还说这个老板相貌英俊，能力出众，让我来开开眼界。你应该多听你爸的，恭喜你，你被录取了。本
就不想清闲度日，每天待在办公室里看帅哥实在太无聊了。幸好被老魏总委以重任。魏总误以为洪特柱是您的眼线，如果不解除洪特柱的误会，这对他很不利啊。年轻人有些摩擦，这很正常。孙秘书，以后这点小事儿就不必向我汇报了。可是我很内疚啊。当初您说只做一周，可是一周之后又是一周，已经两个多月了，我不想再做下去了。孙秘书啊，当年就差一点点，我儿子回不来了，我发誓。我不能再失去他，哎，再帮一次忙，好吧？可是，我说，你有没有想过，为什么魏兰不欺负别人，只欺负红星星？为什么？因为红星星是魏兰的理想型。去干嘛了？魏总应该走了吧？下午听他跟孙秘书说，好像去医院看他爸了。哦，那好吧。嗯。不接电话，不是他风格呀。办公室没有异常，但总觉得有点不一样。这件衣服，白天挂在这里的明明是件运动服。习惯笔记上没写他有晚上运动的习惯呀、啊。生活作息反常，奇怪。魏兰收到了一封邮件，里面装着一柄带血的刀片。老头子应该就在这儿。没错。魏总，你怎么来了？招人引了，你魏总，你没事吧？别碰！我是担心有人要害你才来的，好吧？我会有什么事儿啊？倒是你，你说实话，老头子是不是根本就没有生病，是装的？我怎么知道啊？算了，谅你也不会承认。什么不承认？你进去，我门是锁的。对，那你就不能想想办法吗？你不是特种兵出身，上天下地无所不能的吗？你就不能好好利用一下周围的环境吗？嗯，魏总，这可您说的。魏总，这间房怎么看都没人住啊，被子上连个褶儿都没有。老头子果然有问题。你们俩干什么呢？跑！站住！这么慢！站住！哎，别跑！别跑！你再坚持一下呀！别动了。来，跟我来。哎哎
人呢？刚才不是在这儿吗？是。走，再到前面看看去。好。魏总，再来一次。五秒吸气，呼气，怎么样？有没有感觉好一点？你这心肺功能太弱了，还不会呼吸，所以你跑过来才喘。你说你这身体娇弱的，还怎么做了？我不说了，走吧。身体了，喘成那样能不锻炼吗？你说你个大男人，身体素质那么差，多影响生活呀！而且你跑步都跑不快。嗯。你要我看什么？你签的合同，第二十三条，乙方需对甲方所有的隐私保持沉默，禁止评论。如果违反条例，甲方有权随时终止合同，并要求乙方赔偿精神损失费。嗯。不说了。果然跑了。什么？你知道为什么你只看到一个空房间吗？嗯。因为老头子早就跑到国外去了。老魏总为什么老躲着你啊？他躲着我，你倒是挺清楚嘛。不是，你不从正门进，偏从窗户里看，怎么看都像是要把躲着的人找出来呀、啊。已经找到了，在大洋彼岸喝咖啡呢。老魏总，这他不是受重伤了吗？我和人交流的安全距离是五十厘米，你离我太近。我们要保持距离。知道了，麻烦。我到家了，谢谢魏总，非要送我回家。还不是怕你一个女孩子不安全。对了，魏总，明天起我帮你做体能训练，你觉得怎么样？我就带你训练一小时，保证你精力充沛一整天。红星星，我是不会给你另付加班费的。这是我的职责所在，我不要你加班费。魏总，你想啊，人家成功人士每天都健身，那你要是不健身的话，你怎么成功啊？以我的资质。成不成功跟健不健身没有任何关系。再说了，像我这样的身材，你觉得我像是不健身的吗？嗯，我是不想跟你练。我告诉你，我这身肌肉平时可真的……每天训练一小时，一共三十天，怎么样？明早六点，如果你能找到我家地址，我就答应你。不许跟踪我，也不许询问任何人。用你在部队里学到的本事找到我家地址。如果你能找到，我就答应你。
，也没定。哎，等等，我今天找你来，本来是想说这个事情的。嗯，这是我做的监控线路修改思路，需要您确认，人家才能给我具体的方案。我现在发给你。好了，知道了，回家了。晚安，魏总。明天六点，不见不散。哎，宝贝闺女，我回来了。爸，你回来了。哎呀，饭都没吃，吃什么西瓜呀？快过来，过来，吃饭。哦，爸，嗯、你都不知道我今天说了多少话，啊、渴死了。嗯。哦，你今天去哪儿了？这么晚才回来？啊，我跟你说啊，哎、呃，那个雷老板，嗯，今天真是奇怪了，非要跟我聊聊，说要发展我入舞蹈队。哎呀。我说我不感兴趣，他死皮赖脸的拉着我说：“哎，你素质好，有天赋，嘿，这不瞎说吗？这是，哎，这怎么瞎说了？嗯，我爸是谁？洪教官。嗯，那在部队里身手是一等一的好，让您去广场跳广场舞都是大材小用了，夸您才智好，那是雷老板有眼光，眼光归眼光。”那我也不能参加，一帮人，搂搂抱抱的，像什么话呀？我是正经人，绝不参加。嗯，吃菜，别吃西瓜了，赶紧吃菜。嗯嗯。董事长，听说你今天又自个儿出去遛弯了？我出去溜达溜达，买杯咖啡就回来了。哎呀，总待在病房里，闷得慌。董事长，您放心，我会盯着抗癌药物的进展情况的，让他们有多快就多快。放宽心，急呢是急不来的。这天要留人，我一定能撑到。新药被开发出来，这天不留人，该走的就走了。哎，董事长啊，您千万别这么说。您还得看着魏兰结婚生子呢，不是？那就要看这小子能不能抓住机会了。你看看、啊，我要不是趁着爆炸这件事儿卧床装病，你也没法按住他。答应选个助理。嗯，是这小子突然又变卦了，岂不枉费天上掉下一个星星吗？这从头到脚都是臭小子说的理想型，过这村就没这店儿了。哎，老爷，您放心，我会看着他的。哎，我呀，是管不了他了。不过，能管他的人，已经出现了。出来了，墨迹。魏总，是你说只要我能找到你家，你就跟我一起训练的。你先告诉我，你怎么找到我家地址的？一个很简单的推理过程啊。嗯，院子可以望见公司大楼，而且上午阳光直射，说明是向东的。别墅区向东的户型，公司附近五公里之内只有这儿有。我跟公司保安要到了你的车牌号，再跟这儿的物业说你的车挡住我的车出来了，就这样，你的手机号和门牌号就全到我手里了。多亏你发的朋友圈，愿赌服输，走吧。
。魏总，我有必要提醒您一下，慢跑和慢走是两个概念。我没抓到，好在这辆车上车牌了，可以按照牌照找人。我以为你多厉害。放心，有这车牌在，跑得了和尚跑不了庙。上车。你让我上这个车啊？对啊，快点。像这样的交通工具，安全性和平稳性根本达不到我的要求。秋，你再墨迹，人都跑了。上车。我现在很生气，可不是嘛？谁被摩托车撞了，谁不生气啊？撞我的摩托居然是租的，嗯，我堂堂润世集团董事长就不值得他们买一辆摩托撞吗？哎，你有没有搞清楚重点啊？重点是重点是，这辆江 DK 幺七五三黑色川崎 W 八零零是张氏摩托车行的，对吧？对。所以，所以，跟我去车行吧。变聪明了，哼！租车行有保护顾客隐私的责任，我们要是直接问，老板肯定不会说的。而且骑车那孩子一看就是未成年人，租车给未成年人那是违法的，老板肯定不会卖自己。那怎么办？嗯嗯你想干嘛？哟，二位这是要租车还是买车啊？车牌号是江 DK 幺七五三黑色川崎 W 八百，有印象吗？怎么个意思啊？车是从你们店租出去的，结果把人撞成了这个样子，对吧？大出血，脑震荡，人都撞傻了。真的吗？那还有假？呃呃呃呃呃。你有什么证据，说是我租的车撞他？非法改装车对吧？为什么非法改装呢？一般只有贩卖盗窃来的黑车才会这样。还有，那个车手，如果我没记错的话，应该是个未成年人。你这数罪并罚。大姐，你别冲动啊！我好像想起来了
出门左拐，走一条巷子，是锤哥网吧，租车人叫冯阿弟，整天泡在网吧里，一找一个准。哦，对了，我这儿有他身份证复印件，上面有他照片。给了我两千块钱定金，让我教训魏先生，给他点苦头吃。结果这事我还没办成。对不起啊，我实在是没钱了。我爸妈不管我，我没钱吃饭了。如果再不给我点钱，我连网吧都待不下去了。行了，我，只要你老实交代，我不会送你去公安局的。你们联系都只是用文字联系吗？这，给我打过一次语音，但是声音怪怪的，好像开了变声器。他给你的钱都是通过什么方式支付的？充的游戏币。冯阿弟，你跟那个人语音的时候，发现他有什么特点吗？比如口头禅之类的，或者他身边有没有其他人？没有。找到冯阿弟，是不是可以记我一功啊？你想干嘛？带我去参加周总监说的那个酒会吧。实验室爆炸案的黑手肯定就在里面，我得帮你找人啊。他的身高、体重、耳纹我都记住，不用你我也可以找他。那支持冯阿弟的人呢？那万一在酒会上出什么乱子怎么办？要不这样，如果说你能再完成一次任务的话，我就带你去，怎么样？什么任务？这是老魏总之前所有的参会会程记录，这是公司行车记录仪记录，这是公司员工的打卡记录、用餐记录、如厕记录、公司员工星座统计表、上一季度办公室恋情统计表。你要做就是把它们按照时间、月份和各个部门整理一下，把它们整理成电子文件，入档。这些恐怕得弄半个月吧？呃，限时五天。五天？是啊，魏总就是不想让你参加酒会吗？这么难为人。既然魏总不信任我，那我就偏要证明给他看。那星星，你先忙着，我去给你买点甜点。好。要是不想带人家去酒会，你就直说啊！你没有必要这么刁难人家，好吗？他总是表现的忠心耿耿，我想看看他到底是不是真的，挺真实的呀，多听话呀，让整理就整理。哎，我刚路过的时候连头都不抬一下。再观察观察，他这一听话，你这个心情好像也顺畅了不少吧？你想多了，这是他做的实验室安保监控改进方案。你也过一下。嗯？怎么两种笔记啊？他不熟悉情况，出现一点小错误。绿色是我顺手改的。不对呀、啊，我认识的那个刁钻、刻薄、冷血、较真的变态老板，哪儿去了？我还有会
谢谢。谢谢，喝点咖啡吧。谢谢。谢谢，这个给你。孙秘书。你和洪星星还真是姐妹情深啊！是啊，魏总，那你们就一起加班吧。嗯，跟星星加班也还不错。孙秘书，嗯，对不起啊，连累你了。没关系啊，朋友之间就应该互相帮忙嘛。你以后可以教我美西。美西，嗯，哇，原来跟女孩子交朋友是这种感觉。女孩子身上香香的，手也好软，好痛。难道他已经察觉了我的真实身份，还是在试探？星星啊，哦。嗯、呃，你心情还好吗？当然啦，我忙完这些就能去酒会了。你这么想去酒会啊？嗯，我没做过助理，做的肯定不够好，所以我想在自己擅长的领域发挥最大的作用，这样才能长长久久的留在公司。你想一直在公司工作？当然啦，我还有心愿要完成呢，所以我一定要加油，帮公司，帮魏总，就是帮我自己。嗯，那我先工作了。哎呀，星星真可怜，我都能下班，他还不能。怎么又是你啊？我可是你姐的好朋友，对我客气一点。你什么职位？董事长秘书。变态老板的狗腿。什么变态老板？我说的就是未来。告诉你，以后他要是再敢乱摸星星姐，我绝对不放过他。什么？魏总摸星星，不可能！怎么不可能？星星姐今晚跟我说的，说她摸了她肩膀。肩膀？那还好吧？还好。肩膀？难道魏总真的对红星星有意思、啊？老魏总说的是真的？这么多文件要处理啊！你们老板这么压榨员工，果然是病态。嘘，你小点声，屋里有监控呢。我才不怕呢，我就是要让他听到。幼稚。那是孙秘书工位，是不是很可爱？孙秘书，嗯，哦，那个跟我抢草莓派那个女的啊，你们还抢过草莓派呢？没有，我可不跟女人一般见识。又打我？我有没有教过你要尊重女性？是他先不讲道理的。你胡说，孙秘书人多好啊。脾气又好，还特别会关心人。反正，我觉得还是星星姐最好。那当然了，这还用你说吗？从小你干的那些调皮的事儿，都是我在后面给你擦屁股。敢说我不好？星星姐口渴吗？我给你倒杯水。嗯，去吧。
办公室了。哎呀，十万火急啊！我走的时候快红灯柱还在加班，能不能麻烦他给我送一趟？啊？不能。那你？我去给你取，你等着。聆听，嗯，你过来，这是怎么了？这好像是电磁干扰引起的小雪花。我们以前在大危机教室上课的时候，偶尔会有干扰一下，不过是因为机器多。公司用车的行车记录仪哪来那么强的电磁干扰啊？公司用车？对，实用的车。听着，魏总，难不成是有窃听器？看来我得好好检查一下。洪星星，你果然是老头子派过来的探子，太了失望。星姐，吃完再找，吃好凉了。好，来了。给你。呀，都学会照顾人了，这平时没白疼你吗、嗯？好了，你快喝粥吧。你当间谍就算了，还在办公室谈恋爱。这么沉。关于上周我亲自抽检分工厂生产部产品未达标的事，几位相关负责人全部降职处理。分工厂厂长引咎辞职，事件报告已经下发到各个部门。各位还有什么意见吗？确实做的不对，但是这样的处理结果会不会严重了一些、啊？毕竟这几位对公司是有贡献的人。趁着大家今天都在这儿，那么我就再强调一遍：我魏兰既然当上了润氏的董事长，那么润氏的一切都要按照规矩办。魏总，那。您说的规矩是，不养费，散会。麦先生，我听说有人偷走了 QW 万的实验样品，但从实验样品上并不能分析出技术用药配方。我听说上次你没有伤到魏兰，接下来的行业酒会会在润氏举办，魏兰也会出席。抓住机会，放心，密切观察魏兰的下一步计划。有什么动态，随时向我报告。好的洪星星，你又想玩什么花样？还说你不是蛋？
着你信任不住傻傻，看着你傻傻笑的模样，总多着一份倔强，不曾料想一次这般的逞强，思念两语掩饰过悲伤。何时能卸下所有伪装，不再灼伤遗忘，不会再这样。你陪我走的路，我,我们说好永远不能忘，不想。成况。